А теперь о наших внутренних делах. Экономические кризисы всегда сопровождаются ростом преступности. Это замечено во всех странах мира. И мы, увы, не исключение. В минувшем январе в стране на 16% увеличилось число убийств. Почти наполовину возросло число случаев причинения вреда здоровью со смертельным исходом. Но есть и относительно новое явление, так называемая импортная преступность. В прошлом году каждое третье убийство совершили иностранные граждане, причем в основном это так называемые гастарбайтеры, то есть люди, приехавшие к нам на заработки из соседних республик. При этом многие из них не хотят сейчас уезжать на родину, где нет ни перспектив, ни денег, и предпочитают оставаться в России. Проблема и очень острая налицо, но есть и другая опасность – нарастание шовинистических настроений, рост числа нападений на приезжих из той же Средней Азии. Все это сплетается в один запутанный и весьма сложный клубок. Так есть ли выход? Клубок распутывала Юлия Гробовская. Он задушил девочку воротником ее же свитера, а перед этим насиловал всю ночь. 15-летняя москвичка Аня Бешнова погибла в 100 метрах от собственного дома, только и успев сказать «Мамочка, помоги». Детали описал сам убийца, дворник, гастарбайтер из Узбекистана Фархот Турсунов. Сейчас ему грозит пожизненное заключение, но Аню это уже не вернет. Тогда, в октябре, столь жестокая расправа не оставила равнодушным никого. В офисах и на улицах, в прессе и по телевидению вновь заговорили об этнических преступлениях. Мигрантов много, и они опасны. Но особенно активизировались националисты, кровь за кровь. И по стране прокатилась волна убийств гастарбайтеров. А в начале декабря прошлого года, через два месяца после смерти Ани, недалеко от места ее гибели, нашли отрубленную голову мужчины таджика. На этой неделе шокирующими прогнозами поделился прокурор Москвы Юрий Семин. Преступность в этом году будет расти, как бамбук в период дождей. Виноват, по версии прокурора, кризис. Вот будут э, условия жизни хуже. Человек, конечно, вот, будет, будет и расти преступность. Это преступление, ну, наверное, 7-8 видов. Это вот кражи, грабежи, разбои, мошенничество. Тяжкие телесные повреждения, убийства. А главными действующими лицами криминальных сводок станут все те же мигранты. Так как по ним кризис ударит больнее всего, считает прокурор Семин. Целая армия гастарбайтеров, которые когда-то были нужны, теперь во время кризиса остались без работы, без денег, без еды. Замерзшие, озлобленные, готовые на все. Московские власти тоже осознают эту проблему. А она гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Прогнозируемый всплеск преступлений среди мигрантов неизбежно вызовет ответную реакцию. Мэр Москвы Юрий Лужков считает, что все может быть не так плохо. Нужно лишь отправить домой невостребованных гастарбайтеров, а не заставлять их пополнять ряды уголовников или жертв националистов. А что делать городу, в котором 46% преступлений совершаются этими мигрантами? 46%! То есть, если мы этот вопрос отрегулируем нормально, так, у нас в два раза меньше будет преступности в городе. Будет в два раза, в три раза меньше болтающихся, без дела людей. Впрочем, перед кризисом все равны. И голодный желудок имеет много шансов перебороть совесть, невзирая на национальность своего хозяина, считает депутат Мосгордумы Михаил Москвин-Тарханов. И криминальная обстановка тоже отвечается. Поэтому мы не будем здесь говорить о том, что чего, что этого мало. Нет, ничего, это есть. Понятно, что люди, оголодавшие, озлившиеся, будут совершать преступления. Это совершенно понятно. Уверяю вас, что поместили туда слабинина, ныне дикого тунгуса, долгой степи калмыка и литовца, и немца, и заставь его оголодать и мотаться по улицам, он тоже начнет совершать преступления. Он один из тех, кого и называют гастарбайтерами. Из тех, кто строит элитные особняки, а сам лютится в картонных бараках. И кому иногда в спину летит пренебрежительное «понаехали тут». Таджик Рустам Наркузеев понаехал в Москву три года назад в поисках заработка для своей семьи. Пригласили по квоте. Работал на стройке. Когда кризис докатился до России, его объект заморозили и всех рабочих, таких же как он, мигрантов, вышвырнули на улицу без обещанных денег. Работодатели живо смекнули, что под кризис спишется все. Мы работали там на стройке и там на обитовках жили. Но когда работу уже заморозили наш объект, там не платили, мы уже... Стали там требовать деньги у этого. А они нам сказали, если вы так не покинете 
объект, они сказали, через милицию, через ОМОН будем вас всех угонять. Мы не знаем, что делать. Мы хотели бы здесь получить деньги и домой уехать. Вот эти счастливцы, штурмующие поезд Москва-Душанбе на Казанском вокзале, уже не пополнят московские тюремные камеры. Их мигрантская Одиссея завершится через несколько минут под стук вагонных колес. Гонят людей отсюда все тот же кризис. Все едем уже. Как кризис начали, мы собираем домой. А вот для многих оставшихся в столице безработных гастарбайтеров перспектива стать фигурантами по уголовным делам так же реальна, как и перспектива самим стать жертвами недобросовестных нанимателей, считает руководитель таджикской диаспоры в Москве Карамат Шарипов. Это очень большая армия же, очень большая армия трудовых мигрантов находится, мы видим здесь. Они абсолютно беспризорны. Он возьмет канистру, этот целый офис и здание сожгет, а там может оказаться другие люди не выне. Хоть тоже бомжи оказывается в этом здании. Получается человеческой жертвы. А вот это приемник-распределитель для так называемых трудовых мигрантов. Здешние обитатели преступлений не совершали. Основное их прегрешение – это просроченные визы или отсутствие разрешения на работу. Здесь они ждут депортации и штампа в паспорте на пятилетний запрет на въезд в страну. Для многих из людей, содержащихся здесь сейчас, это настоящая трагедия. На окнах решетки, на дверях замки, на облезлых стенах фото шикарных автомобилей. Если год ударно поработать продавцом на рынке, можно купить колесо от такого авто или руль. Смеется Алабай Мусаев из Узбекистана, который ежедневно тратил на себя не больше 150 рублей. Остальное отправлял домой семье. У меня четверо, двое то, что сын. Деньги всем нужно видеть. Да, да, да. Для учебы, за все, за одежду, как говорится. На папе, на зарплату, все верно. Да, да, да. Если же гастарбайтеры остаются в Москве, разумно создать им цивилизованные условия. Общежитие, страховка, зарплата. Чтобы люди не зверели в своих картонных бараках или промозглых подвалах в обнимку с крысами. Так поступало с лимитчиками советское правительство. Как же мы смеем смотреть, как эти несчастные люди в каких-то вообще, так сказать, затрапезном виде, голодные, Бродится и нас выброшенный, безработный, и при этом говорит, понаехали, надо их выбросить, надо с ними поступить вот так, надо с ними поступить вот так. Извините, пожалуйста, это вообще что, человеческая позиция, это позиция достойная, вообще, так сказать, жителей великой страны. Депутат здесь абсолютно прав. Действительно, гораздо проще и безопаснее будет не плакать над ужасающей статистикой этнических преступлений, а предотвратить их. Наказать недобросовестных работодателей и отбить у них деньги гастарбайтеров. Наладить бесплатное питание и ночлег для нуждающихся хотя бы зимой, чтобы они не воровали и не грабили ради куска хлеба. И делать это надо прямо сейчас. Юлия Гробовская, Алексей Иванов, Вячеслав Рязанов, Владимир Мачехин. Аналитическая программа «Постскриптум».